ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆன்லைன் மேக்ஸ் வித் ஜுலைகா டுடே வந்து டிஆர்பி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் வந்து சிங்குலர் பாயிண்ட் ரிலேட்டடாக வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் டி சிங்குலர் பாயிண்ட் ரிலேட்டடாக வந்து அடிக்கடி வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த டாப்பிக்கை நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப வந்து எக்ஸாமுக்கு யூஸாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் சிங்குலர் பாயிண்ட் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டிஸ் சிங்குலாரிட்டிஸ் இதனோடய வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளோடய பார்க்க போகிறோம் சிங்குலர் பாயிண்ட் இஃப் அ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் நாட் அனாலிட்டிக் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ தென் இட் இஸ் கால் த சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆர் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசட் ஸோ இதான் வந்து சிங்குலர் பாயிண்டோட டெஃபினிஷன் ஸோ டெஃபினிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா த ஃபங்க்ஷன் த இன் தேட் பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நாட் அனாலிட்டிக்காக இருந்தது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டு தான் சிங்குலர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிளாக வந்து டபிள்யூ ஈக்குவல் டு லாக் இசட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டோ டபிள்யூ பை டோ இசட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் லாக் இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை இசட் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு நான் ஜீரோ அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ஒன் பை ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி வருது ஸோ தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ அதனால் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் அனாலிட்டிக் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு தட் பாயிண்ட் வந்து நாட் அனாலிட்டிக்காக இருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம அந்த ஜீரோங்கிற பாயிண்டை சிங்குலர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜீரோ இஸ் அண்ட் ஜீரோ இஸ் த சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசட் லா இந்த ஃபங்க்ஷன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு லாக் இசட்ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஜீரோ தான் சிங்குலர் பாயிண்டாக இருக்கு இதான் வந்து சிங்குலர் பாயிண்ட் கூட எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ட சிங்குலர் பாயிண்ட் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஐசோலேட்டட் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி நான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி இருக்குது நான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி தான் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது த்ரீ டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரிமூவல் சிங்குலாரிட்டி எசென்சியல் சிங்குலாரிட்டி போல்ஸ் ஸோ மொத்தம் வந்து சிங்குலர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நாலு டைப்ஸ் இருக்குது ஐசோலேட்டட் ரிமூவபிள் எசென்சியல் போல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி அதனுடைய டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் லெட் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ பி ஏ சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசட் இஃப் தெர் இஸ் நோ அதர் சிங்குலர் பாயிண்ட் இன் த நேபர்ஹுட் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ தென் இட் இஸ் கால் த ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஸோ அந்த டெஃபினிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற சிங்குலர் பாயிண்ட் வந்து அந்த நேபர்ஹுட்டில் அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் சிங்குலர் பாயிண்டாக இருக்கணும் அதை தவிர வேறு எந்த சிங்குலர் பாயிண்ட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்போ தான் வந்து அந்த பாயிண்ட்டை வந்து மென்னு சொல்லுவோம் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஐசோலேட்டட் தான் முதல்ல என்ன ஐசோலேட் அப்படின்னா தனிமை தனிமையாக அது மட்டும் தான் இருக்கும் அதனால தான் வந்து இது வந்து இந்த டெஃபினிஷனில் வந்து அதான் மீன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐசோலேட்டட் சிங்குலர் பாயிண்ட் அப்படின்னா வந்து சிங்குலர் பாயிண்ட் அந்த நேபர்ஹுட்டில் அந்த ஒரு சிங்குலர் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ த தர் இஸ் நோ அதர் சிங்குலர் பாயிண்ட் இன் தட் நேபர்ஹுட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசர் It is called the isolated singular point. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டிக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இசட் மைனஸ் டூ த ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து டினாமினேட்டருக்கு வந்து டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறேன் இப்போ இசட் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு டூ வந்துடும் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு டூவை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன் அப்போ எஃப் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு இசட் இருக்கிற இடத்துல டூ போடுறேன் டூ மைனஸ் டூ தட் இஸ் ஜீரோ ஸோ ஒன் பை ஜீரோ இஸ் இன்ஃபினிட்டி So the function is not exist. அதனால் வந்து நாட் எக்ஸிஸ்ட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு டூங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ஸோ இன்ஃபினிட்டி வருது இன்ஃபினிட்டினாலே எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து த ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தர் ஃபோர் நம்ம சிங்குலர் டெஃபினிஷன் வந்துட்டு இல்லை ஸோ இசட் ஈக்குவல் டூ இஸ் அ சிங்குலர் பாயிண்ட் ஓகேவா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நாட் அனாலிட்டிக்காக இருக்கணும் அந்த பாயிண்டில் அந்த பாயிண்ட்டு தான் சிங்குலர் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போது ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டியா அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் இசட் ஈக்குவல் டு டூ இஸ் அ சிங்குலர் பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ அட் இசட் ஈக்குவல் டு டூவில் வந்து த ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் அனாலிட்டிக் தர் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல்
எக்ஸாம்பிள் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப் பார்க்கலாம் செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னா வந்து ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி ஸோ நான் டெஃபினிஷன் எல்லாமே ரொம்ப வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஈஸியாக தான் நோட்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இஃப் த ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இன் இட்ஸ் லாரன்ஸ் சீரீஸ் கண்டைன்ஸ் நோ டேர்ம்ஸ் கண்டைன்ஸ் அதாவது த ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் ஹேஸ் கண்டைன்ஸ் நோ டேர்ம்ஸ் தென் த சிங்குலாரிட்டி இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் கால்டு த ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி அதாவது அந்த சீரீஸில் வந்து ப்ரின்ஸிபல் பார்ட்டே இருக்காது அந்த சிங்குலாரிட்டியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் மாயின் சைன் இசட் பை இசட் கியூப் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இச வந்து எசென்சியல் சிங்குலாரிட்டியா ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டியா போகலாம் நன் ஆஃப் திஸ் அபோவா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம் இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க டேன் செட்ல எக்ஸாம்பிள் ஸோ இசட் மாயினஸ் சைன் இசட் பை இசட் கியூப் ஈக்குவல் டு ஸோ ஒன் பை இசட் கியூபை நம்ம வெளில எடுத்துடுறோம் ஸோ மற்றது உள்ளதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் சைன் இசட்னா ஃபார்ம்லா என்ன ஆட் ஆட் நம்பர்ஸ் ஆகிறதும் இசட் பை ஒன் ஃபேக்டரியல் மைனஸ் இசட் கியூப் பை த்ரீ ஃபேக்டரியல் ப்ளஸ் இசட் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஃபேக்டரியல் மைனஸ் அப் டு ஸோ ஆன் ஸோ இது சைன் இசட்டுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த வந்து ஃபுல்லத்தை வந்து இது பண்ணும்போது இசட் இசட் கெட் கேன்சல் ஆயிரும் இசட் மைனஸ் இசட் கேன்சல் ஆயிரும் ரிமைனிங் பார்ட் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஒன் பை இசட் கியூபை நான் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிபிள் ஸோ ஒன் பை இசட் கியூபை நான் உள்ளே கொண்டு மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேம் ஃபஸ்ட்டு டேம் செக் பண்ணும்போது இசட் கியூப் இசட் கியூப் கெட் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஒன் பை த்ரீ ஃபேக்டரியில் மட்டும் இருக்கும் செகண்டில் கொண்டு போய் மல்டிபிள் பண்ணும்போது மேலே இசட் பவர் ஃபைவ் இருக்குது கீழே இசட் கியூப் வரும் ஸோ அதனால் இசட் ஸ்கொயர் வந்துடும் ஸோ இசட் ஸ்கொயர் பை ஃபைவ் ஃபேக்டரியல் ப்ளஸ் இங்கே என்ன வந்துடும் இசட் பவர் ஃபோர் பை செவன் ஃபேக்டரியல் வரும் மைனஸ் அப் டு ஸோ ஆன் ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபைனலாக வந்து இந்த சீரீஸ் தான் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த சீரீஸில் வந்து ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரின்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் அப்படிங்கிறது த பவர் ஆஃப் ஒன் பை இசட் அதாவது இங்கே வந்து ஒன் பை இசட் டேர்ம் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இங்கே எல்லாமே வந்து ஒன் பை த்ரீ இசட் ஸ்கொயர் பை ஃபைவ் இசட் பவர் ஃபோர் பை செவன் ஃபேக்டர் அப் டு ஸோ ஆன் ஒன் பை இசட் அப்படிங்கிற டேமே இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல வந்து தர் இஸ் நோ ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் அப்படி தானே இந்த சீரீஸில் வந்து ப்ரின்ஸிபல் பார்ட்டே இல்லை தர் ஃபோர் தட் ஈஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தர் இஸ் நோ ஒன் பை இசட் டேம் ஒன் பை இசட் டேமே இந்த சீரீஸில் இல்லை ஸோ அதனால் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அ வந்து ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டியாக இருக்குது அங்கே என்ன சிங்குலாரிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஷினில் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி ஆன்சர் சி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப் பார்க்கலாம் ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டியில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிசல்ட் இருக்குது அதையும் பார்த்துருவோம் இஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் அ ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி தென் லிமிட் இசட் இன்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் இசட் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து லிமிட்டுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுனாலும் அந்த பாயிண்டை வந்து ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எக்ஸாம்பிளை வந்து நான் இந்த ரிசல்ட்டுக்கும் நான் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன் நம்ம வந்து அந்த ரிசல்ட்டு தேர்தோட ரிசல்ட்டையும் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் லிமிட் இசட் இன்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுனாலும் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் அ ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த தேர்தோட ரிசல்ட்டு ஸோ வந்து லிமிட் இசட் இன்ஸ் டு ஜீரோ ஸோ இந்த சொந்த ப்ராப்ளமுக்கு வந்து நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது வந்து இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அவன் ஜீரோ போடும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிஸ்டே ஆகாது ஸோ இட்ஸ் வந்து ஜீரோ பை ஜீரோ டேர்மாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ கீழே வந்து டினாமினேட்டரில் வந்து இசட் இருக்குது இசட்டுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டைம் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ இசட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஒன்று சைன் இசட் பண்ணால் காஸ் இசட் இசட் கியூபை பண்ணால் த்ரீ இசட் ஸ்கொயர் ஸோ இது ஜீரோ பை ஜீரோ அப்படிங்கிற டேர்மில் இருக்கிறதுனால ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ அடுத்து செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இதுவும் அகெயின் டினாமினே
ஸோ அதனால் இப்போ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இஸ் டென்ஸ் டு அந்த லிமிட் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் லிமிட் இஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ காஸ் இஸ் எட் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் எட் இருக்கிறது ஜீரோ அப்ளை பண்ணு ஸோ காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு வேல்யூ நம்பர் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ லிமிட் இஸ் டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் இசட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் வந்து ரிமூவல் சிங்குலாரிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த எக்ஸாமில் வந்து சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து எக்ஸ் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி பார்க்கலாம் இஃப் த ப்ரின்சிபல் பார்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இன் த லாரன்ஸ் சீரீஸ் கன்டைன்ஸ் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் then is it equal to a is called an essential singularity so idhil end definition illa solli irukku apdi nanga principal part vandu infinite number of terms irukum apdi irundha adha vandu nam essential singularity nu solluvom idhuk example paakalam example vandu e power 1 by z eduthiruken e power 1 by z oda expansion idhu e power z apdina nam vandu 1 plus z plus z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial இப்படி வரும் so 1 by z அப்படிங்கறதுனால ரெசிப்ரோ அப்ப 1 plus 1 by z plus 1 by z square 2 factorial plus 1 by 3 factorial and z cube up to so on இப்படி வரும் so e power 1 by z ஓட எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதி இருக்கேன் so இதுல வந்து பிரின்சிபல் பார்ட் செக் பண்ணி பாப்போம் பிரின்சிபல் பார்ட்னா என்னன்னு சொல்லி இருக்கேன் the power of 1 by z so இதுல power of 1 by z இருக்கு இல்ல so 1 by z 1 by z square 1 by z cube 1 by z power 4 up to so on infinite terms of power of 1 by z terms irukku so adanalu here the principal part of f of z that is power of 1 by z terms has infinite number of terms idhila irukku so therefore is e power 1 by z has an essential singularity abdin solliralam ஸோ எக்ஸாம்பிள் டூ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இசட் ஸ்கொயர் சைன் ஆஃப் ஒன் பை இசட் அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்க்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் பை சைன் ஆஃப் ஒன் பை இசட்டோட எக்ஸ்பேன்ஷன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த இசட் ஸ்கொயரை உள்ளே கொண்டு போகும்போது நமக்கு வந்து இங்கே ஒரு இசட் ஒரு இசட் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இசட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இசட் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இசட் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இசட் கியூப் மைனஸ் அப் டு சுவான் சைனோட டேம் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மாறி மாறி வரும் ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டில் நமக்கு கிடச்சிருக்க சீரீஸ் என்ன அப்படின்னா இதான் ஸோ இதில் வந்து ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் என்ன கொடுத்துருங்க ஒன் பை இசட் ஒன் பை இசட் கியூப் ஒன் பை இசட் பவர் ஃபைவ் அப் டு ஸோ ஒன் பி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ தேர் ஃபோர் த ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் தட் ஈஸ் பவர் ஆஃப் ஒன் பை இசட் டேம்ஸ் இதில் எத்தனை டேம்ஸ் இருக்குது இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ தேர் ஃபோர் த ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் ஆன் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து போல்ஸ் பார்க்கலாம் இஃப் வி கேன் ஃபைண்ட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் சச் தட் லிமிட் இசட்டன்ஸ் டு ஏ இசட் மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் என்என்டி எஃப் ஆஃப் இசட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் அ கால் த போல் ஆஃப் ஆர்டர் என் ஃபார் எஃப் ஆஃப் இசட் ஸோ இந்த லிமிட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இது செக் பண்ணி பார்த்தா அதனோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கணும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் கால் த போல்டா போல் ஆஃப் ஆர்டர் என் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம சிம்பிள் போல்னு சொல்லுவோம் ஏ போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் இஸ் கால் த சிம்பிள் போல் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இ பவர் இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் இதில் நமக்கு டினாமினேட்டில் என்ன இருக்குது இசட் ஸோ போட்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் வரும் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் இசட்டோட எக்ஸ்பேன்ஷன் எழுதியிருக்கேன் ஒன் ப்ளஸ் இசட் பை ஒன் ஃபேக்டரியல் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டரியல் ப்ளஸ் இசட் கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டரியல் அப் டு ஸோ ஒன் ஸோ ஒன் பை இசட் ஸ்கொயரை உள்ளே கொண்டு போயிருங்க ஸோ ஒன் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் இசட் கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டரியில் மட்டும் வரும் ஸோ இந்த டைமில் இசட் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் கெட் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஒன் பை டூ ஃபேக்டரியில் மட்டும் வரும் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே இசட் இது மேலே பவரில் இருக்கும் ஸோ இசட் பை த்ரீ ஃபேக்டரியில் அப் டு ஸோ ஆன் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இது இது மட்டும்தான் ப பவர் ஆஃப் ஒன் பை இசட் டேம் இந்த ரெண்டு டேம் தான் இருக்குது ஸோ ஒன் பை இசட் ஸ
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ